हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिंप्यूट्रॉनिक्स इससे पहले हमने डिस्कस किया था एमएस वर्ड ट्यूटोरियल के चैप्टर वन में फाइल मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो होम टैब होता है उस होम टैब में जितने भी ऑप्शंस आते हैं या कमांड्स आते हैं उन सभी कमांड्स के बारे में तो इस हम डेटा पे चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन होता है पेस्ट का आप सभी को पता होगा की पेस्ट का काम क्या होता है और पेस्ट ऑप्शन का हम यूज तभी कर सकते हैं जब ये डेटा में से हम कोई कॉपी या कट किए हों तो इससे पहले मैं एक चीज और बता दू कहें कि ये जो देख रहे हैं इस ये हमारा एम एस ऑफिस टू है हो सकता है कुछ ऑप्शंस आप अगर किसी और वर्जन में यूज कर रहे हैं तो वो चेंज हो या वेरी करे तो सबसे पहले हम पेस्ट का यूज करेंगे लेकिन पेस्ट से पहले इसमें से कोई कॉपी या कट करना पड़ेगा और ये आप देख सकते हैं कट या कॉपी हाईलाइटेड नहीं है यानी एक्टिव नहीं है क्योंकि जब तक हम कुछ सेलेक्ट नहीं करते हैं तब तक ये हाईलाइट नहीं होता है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कट और कॉपी दोनों एक्टिव हो गया इसको हम कॉपी कर लेते हैं आप इसके लिए शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप क्लिक करके माउस से भी यूज कर सकते हैं आ, मैंने शॉर्टकट कीज सारे बता रखे हैं एमएस वर्ड के अगर आप उसका अब तक वीडियो नहीं देखे हैं तो रेफरेंस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा वो भी आप देख सकते हैं तो ये मैंने कॉपी कर लिया अब आते हैं पेस्ट के ऑप्शन पे चूंकि पेस्ट तो सबको पता है बट पेस्ट में भी कुछ और ऑप्शन होते हैं इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ पेस्ट स्पेशल मैं बता दे रहा हूँ इसी के अंदर में पेस्ट लिंक का एक ऑप्शन होता है ये जो है एक लिंक के रूप में पेस्ट करता है सपोज अगर मैं इस टेक्स्ट को सबसे नीचे लेके जाता हूँ पेस्ट करता हूँ या किसी और पेज में लेके मैं जा सकता हूँ इसी तरह से सपोज मैं यहाँ पे या आप देख सकते हैं पेज नंबर टू पे आ गया और यहाँ पे हम पेस्ट लिंक के लिए यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल का और इसमें पेस्ट लिंक सेलेक्ट करेंगे और इसमें से कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हैं मैं यहाँ पे वर्ड हाइपर लिंक लेता हूँ एंड ओके करता हूँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एम एस वर्ड हाइपर लिंक की तरफ आ चुका है अब इस पे कह रहा है की कंट्रोल और क्लिक को हम यूज करेंगे अगर तो ये उस सोर्स पे लेके चला जाएगा यानी सोर्स जहाँ पे होगा वहाँ पे हम इसके थ्रू जा सकते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करने की जरूरत है या आप जैसे ही देख रहे हैं अब मैं क्लिक करता हूँ या आप देखेंगे यहाँ पे लेके आ गया क्योंकि ये सोर्स था यानी यहाँ से मैंने कॉपी किया था तो ये कुछ अलग था एंड कट और कॉपी आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मेट का एक बार मैं रिपीट करके आपको दिखा देता हूँ एक छोटा सा मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ इसमें फॉर्मेटिंग में मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा ये बोल्ड कर देता हूँ और इसके बाद फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड देन कहीं पे भी ले जाके कर्सर में रख के अगर इसको पेस्ट में पहला वाला ऑप्शन यानी कीप सोर्स फॉर्मेटिंग क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जैसा यहाँ पे सोर्स का फॉर्मेटिंग है वैसा ही यहाँ पे आता है अभी मैं इसको हटा देता हूँ डिलीट कर देता हूँ एंड देन वापस जाके मैं करता हूँ ये कीप टेक्स्ट ओनली ये आप देखेंगे फॉर्मेटिंग जैसा था बोल्ड का वो हटके नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में केवल यहाँ पे ये पेस्ट हो गया तो ये डिफरेंसेस हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर ये कुछ उन चुनिंदा ऑप्शन में से है जो आपके काम को बहुत आसान बना देता है और शायद आप इसको हर जगह यूज भी कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट सपोज में एक पैराग्राफ का इसका मैं फॉर्मेटिंग कुछ चेंज करता हूँ इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ अलाइनमेंट कर देता हूँ अभी आप देख सकते हैं इसकी जैसी फॉर्मेटिंग हो गई अब ये फॉर्मेट पेंटर क्या करता है इन्हीं फॉर्मेट को लेकिन उसके लिए पहले सेलेक्ट करना होता है अब इनमें से कोई भी छोट थोड़ा सा टेक्स्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ अब क्या हुआ इसकी फॉर्मेटिंग को ये कॉपी कर लिया एंड जैसे ही किसी और टेक्स्ट को जितने टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करके छोड़ता हूँ जैसे ही कर सर वैसे ही आप देखेंगे कि जैसा फॉर्मेट यहाँ का था वैसा ही फॉर्मेट इसको पेंट कर दिया यानी कि फॉर्मेटिंग का सिर्फ पेंट करता है टेक्स्ट वही रह जाता है टेक्स्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है जैसा आपने टाइप किया है वैसा ही रहेगा केवल फॉर्मेट जो पहले वाला टेक्स्ट था उसके जैसा इसका भी कन्वर्ट कर देता है तो इसके आगे आते हैं ये यहाँ से फॉन्ट टाइप चेंज करने के लिए एक बार टाइप कर लेते हैं उसको अलग अलग टेक्स्ट की टाइप में चेंज करके आप इसको छोड़ सकते हैं सिमिलरली इसी तरह से यहाँ से साइज कर सकते हैं चेंज ये बोल्ड है ये इटैलिक है ये अंडरलाइन है ये जनरली सबको पता होता है ये स्ट्राइक थ्रो यानी कि ये बीच से लेटर्स को काटता है जो आपके फॉन्ट फॉर्मेटिंग में जो डिटेल्स फॉन्ट फॉर्मेटिंग जो है वो आपको इस बटन पे क्लिक करने पे खुल जाता है इसमें आप देखेंगे सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आते हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के होते हैं तो यहाँ से आप डिटेल में कर सकते हैं सिमिलरली यहाँ से क्लिप के और भी ऑप्शन आ जाते हैं बट हम होम टैब पे अवेलेबल जितने भी बटन है जितने
को क्रॉस कर दिया बीच से ये एक अलग तरह का फॉर्मेटिंग है ये है सब स्क्रिप्ट और ये है सुपर स्क्रिप्ट सपोज आप एच टू ओ लिखते हैं तो ऐसे में आप इस टू को सब स्क्रिप्ट कर देते हैं ये आप देखेंगे अब ये एच टू ओ का फॉर्मेट बन गया उसी तरह से सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं तो ये एक पावर के रूप में उसका यूज हो जाता है यानी कि किसी भी नंबर का पावर अगर लिखना हो तो उसके लिए आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं ये है फॉन्ट को बड़ा छोटा करने के लिए यानी टेक्स्ट जो आपने लिखा है उसको बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए आप देख सकते हैं ये बड़ा हो रहा है जैसे जैसे प्रेस करता हूँ और इससे छोटा होते जा रहा है ये है इफेक्ट टेक्स्ट के इफेक्ट के लिए जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसका इफेक्ट कैसा होगा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट आप दे सकते हैं उसके आउटलाइन के डिजाइन दे सकते हैं कलर दे सकते हैं उसका आउटलाइन कलर कैसा होगा और उसका रिफ्लेक्शन दे सकते हैं एक टेक्स्ट के अलग अलग इफेक्ट होंगे खास करके ये वर्ड आर्ट अगर हम यूज करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं बट इसमें भी आप देख सकते हैं इसका एक इमेज की तरह नीचे में डिस्प्ले हो रहा है तो ये यहाँ से आप टेक्स्ट के जो भी अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं वो ले सकते हैं जो प्री फॉर्मेटेड हैं और आप नए इफेक्ट्स इसमें डाल सकते हैं इसके बाद आते हैं ये है जो भी केस होते हैं टेक्स्ट के उनको चेंज करने के लिए जैसे आपने स्मॉल में टाइप किया है इसको कैप्स में करना है या किसी और फॉर्मेट में करना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं सेंटेंस केस लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज इच वर्ड और टगल केस जो भी यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं मोस्टली इसमें सेंटेंस केस यूज होते हैं तो ये चूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से सिमिलरली ये हाईलाइट करने के लिए है जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया है उसको हाईलाइट कर सकते हैं आप हाईलाइटर यूज करके कुछ खास पॉइंट्स होते हैं किसी भी नोट्स में उनको हाईलाइट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं तो ये हाईलाइटर हो गया नेक्स्ट आगे चलते हैं ये है फॉन्ट कलर यानी टेक्स्ट किस कलर में आपको टाइप करना है ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं चूज कर रहा हूँ कलर उस, उस कलर में इसके टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज होता है जो भी हम सेलेक्ट करके और छोड़ते हैं वही रहता है सिमिलरली ये है जो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग यानी कि जो भी फॉर्मेटिंग हमने किए हो इसमें उन सारे फॉर्मेटिंग को ये हटा देगा जैसे इस टेक्स्ट में हमने ढेर सारे फॉर्मेटिंग किए हैं इन फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो इसको क्लिक करते हैं ये आप देखेंगे एक नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में आ गया सिमिलरली इसमें कलरिंग हमने किया है ये हटा देगा यहाँ से ये देख सकते हैं और ये एक्चुअल जो डिफॉल्ट फॉन्ट है उसमें भी ला रख दिया यानी कि इससे पहले भी जो इसमें फॉर्मेटिंग किया गया था वो फॉर्मेटिंग भी यहाँ से रिमूव हो गया जो भी फॉर्मेट होते हैं उन सबको रिमूव कर देता है अगला है ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में से ये है बुलेटेड स्टाइल लिस्ट को आप अगर बुलेटेड स्टाइल्स में रखना चाहते हैं सपोज अगर इसको सेलेक्ट ये मान लिया कि अलग अलग पॉइंट हो एक एग्जाम्पल के तौर पर तो इन सबको बुलेटेड स्टाइल्स में लेने हैं तो बुलेट्स भी आप अलग अलग तरह के चूज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके कौन से बुलेट स्टाइल देख सकते हैं आप जैसा मैं चूज कर रहा हूँ वैसा ही यहाँ पे डिस्प्ले भी करेगा ये चूज करता हूँ तो ये ऐसा आ रहा है एंड अगर ये चूज करता हूँ तो इस तरह का डिस्प्ले करता है तो ये बुलेट हो गया उसी तरह से नंबरिंग लिस्ट नंबर की फॉर्मेटिंग कैसी होगी वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है फॉर्मेटिंग कभी आपने बनाया हो और उसको हटाना हो तो यहाँ पे आके सेलेक्ट करके नॉन पे क्लिक कर देंगे या फॉर्मेटिंग का दूसरे तरीके से लेना हो तो वो यूज कर सकते हैं जैसे नंबर में दो तरह का है रोमन्स में है फिर अल्फाबेटिकल में भी तीन चार तरह के है तो ये भी और इसके अलावा ये डिफाइन ए न्यू नंबर फॉर्मेट कोई नया नंबर फॉर्मेट भी अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एक वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गया इसके बाद आते हैं सब नंबर फॉर्मेट मल्टी लेवल्स के फॉर्मेटिंग होते हैं जैसे किसी एक पॉइंट के अंदर में और भी उसके सब पॉइंट हमें डिफाइन करने हो तो उसके लिए आप इस तरह के फॉर्मेट्स ले सकते हैं ये देखेंगे आप अब ए, ये तो हो गया अब इसके अंदर मल्टीपल पॉइंट देने के लिए आप यहाँ से अगर ये नहीं लेते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं जो नंबर फॉर्मेट लेना चाहते हैं वो आप लीजिए अब देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट करते हैं यहाँ वन के अंदर में ए आ गया तो इसी तरह से ए बी सी चलेगा जैसे ही ये हेरार्जी अगर खत्म होगा तो फिर नंबर्स वन टू थ्री में आ जाएगा तो इस तरह के हेरार्जिकल अगर नंबर फॉर्मेटिंग लेनी हो तो वो आप इससे ले सकते हैं फिर हम इन नंबर फॉर्मेट को हटाने हैं फिर से वैसे ही जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जाके क्लिक करें एंड नन पे क्लिक करेंगे सारे फॉर्मेट रिमूव हो गए अब आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं अलाइनमेंट के लिए है ये चार अलाइनमेंट है लेफ्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाई जस्टिफाई दोनों तरफ से बराबर करने के लिए यानी कि अलाइनमेंट दोनों तरफ का एक बराबर करता है बस अर्थ की वो पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग में टाइप किया गया हो तब इसके बाद है ये इंडेंट करने के लिए अगर कोई पैराग्राफ आप टाइप करते हैं उसको इंडेंटिकल बनाना है तो अब जैसे ये जो है इसमें कुछ दिक्कत है इसको पहले सेट करता हूँ एंड देन
फॉर्मेटिंग में आपको हेल्प करेगा इस तरह से ये लाइन के बीच में पैराग्राफ में एक पैराग्राफ है इसमें लाइन के बीच में स्पेसिंग लेने के लिए है कितना वन वन पॉइंट वन फाइव वन पॉइंट फाइव टू पॉइंट जीरो इस तरह से कितनी स्पेस लेनी है रखनी है लाइंस के बीच में ये देखेंगे आप लाइन के बीच में स्पेसिंग उसके हिसाब से ये आ रहा है इसके लिए मैंने इसके लिए भी मैंने शॉर्टकट कीज में बताया है इसके बाद आता है ये शॉर्टिंग करने के लिए अब ये शॉर्ट करना है पैराग्राफ को अब तो मल्टीपल पैराग्राफ तो हमने सेलेक्ट किए नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं यानी अल्फाबेटिकली उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं जैसे कि हम एक्सेल में शॉर्ट का यूज करते हैं उस तरह से यहाँ भी शॉर्ट का यूज कर सकते हैं डिटेल्स में बताने के लिए मैं आपको किसी दिन इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा इसके बाद है ये हिडन जो फॉर्मेट होते हैं उन हिडन फॉर्मेट्स को शो करने के लिए ये मार्क्स होता है समय इनका यूज कर सकता हूँ पूरे डॉक्यूमेंट में इस फाइल में ही ये मार्कअप शो करने लगा ये सारे एंटर्स के हैं जहाँ जहाँ यूज किए गए हैं जहाँ जहाँ एंटर यूज किया गया है उसके लिए ये मार्कअप है एंड जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पे सिंगल डॉट है ये आप देखेंगे और जहाँ जहाँ टैब है वहाँ पे ये एरो मार्क है तो इस तरह से मार्कअप शो करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ये है सेड करने के लिए यूज करते हैं उसी तरह से ये इसका सेड आता है ये है आपका अगर कुछ टेबल इंसर्ट करते हैं तो उस टेबल में या उसका कोई फॉर्मेट और भी बॉर्डर वगैरह कर लेना है तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं बना भी सकते हैं और अगर आपने टेबल ऑलरेडी बनाया है तो उसकी फॉर्मेट में कुछ यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इसके बाद आते हैं इनके अलावा पैराग्राफ में ही कुछ ये प्रीडिफाइंड स्टाइल्स है पैराग्राफ के सपोज बाकी सब तो लाइन के रूप में टाइप किए गए हैं इसको मैंने पैराग्राफ में कन्वर्ट कर रखा है या आप देखेंगे इसमें प्री फॉर्मेटेड स्टाइल्स है कुछ में से कोई स्टाइल हम चूज करके और पैराग्राफ का स्टाइल जो है वो बदल सकते हैं सपोज अगर मैं इसको करता हूँ आप देखेंगे इसकी टेक्स्ट का स्टाइल जो है यानी कि फॉर्मेट लाइक फॉन्ट एंड उसका बोल्ड डिटेलिक अंडरलाइन या अदर कुछ फॉर्मेटिंग जो है वो प्री डिफाइंड है वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से हो जाएगा अगर मैं इसको चूज कर लेता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो है की ये इसका स्टाइल कर लेता है क्लिक करके मैं और भी स्टाइल्स के बहुत सारे फॉर्मेट जो है यहाँ से ओपन कर सकता हूँ और उसको चूज कर सकता हूँ तो ये प्री फॉर्मेटेड हो जाएंगे आप चाहे तो इसमें कोई नया स्टाइल डिफाइन भी कर सकते हैं और डिफाइन करके उसमें स्टोर कर सकते हैं और उसको कभी आप किसी डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर इसमें सेट हो जाता है तो इसके बाद है फाइंड रिप्लेस एंड ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा तो अभी फिलहाल सेलेक्ट ऑल ही है ऑप्शन जो की पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेगा जो भी इस पेज में या इस फाइल में है इसके अलावा फाइंड कुछ पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है या टेक्स्ट फाइंड करना है फाइंड पे क्लिक करते हैं ये फाइंड का बॉक्स आपका खुल जाता है यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको कौन सा वर्ड फाइंड करना सपोज यू फाइंड करना है तो यू टाइप करके यहाँ से एंटर करते हैं आप देखेंगे ये सारे हाईलाइट कर दे पहला तो ये सेलेक्ट कर लिया इसके बाद बाकी जो यू जहाँ जहाँ पे है उन सबको हाईलाइट कर रखा है इससे आपको पता चलता है कि यहाँ यहाँ यू वर्ड यूज हो चुके हैं इसमें इसके बाद है रिप्लेस यानी जिस वर्ड को आपने फाइंड किया है उसको किसी और वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये हो गया आपका होम टैब पे अवेलेबल ऑप्शन के बारे में कुछ ऐसे ऑप्शन मैंने अभी छोड़े हैं जो की काफी समय लगेगा तो उसको डिटेल में सेपरेट वीडियो में मुझे बताना होगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच